హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇది వచ్చేసి నిన్నటి వ్లాగ్ అండి నిన్న అంటే థర్స్డే వ్లాగ్ మార్నింగ్ నేను టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను వ్లాగ్ షూట్ చేయడము సో చూసారు కదా నిన్న మార్నింగ్ చాలా క్లౌడీగా ఉంది వెదర్ అంతా కూడాను ఎంత బాగుందో సో నిన్నటి నుంచి కూడా నిన్న అంతా కూడా చాలా చల్లగా ఉంది కదా అండ్ అక్కడ చెట్లు చూసారు కదా కనకమరాలు అండి నేను ఒక్కొక్కసారి మాలు కట్టేటప్పుడు అలాంటప్పుడు వ్లాగ్ షూట్ చేసి చూపిస్తాను కదా అదే ఒక చెట్టు పూలు నా హెయిర్కి సరిపోతాయి సో అదొకటే ఉంది ఇప్పుడు అవి కొయ్యాలి అని చూసారు కదా చాలా చల్లగా గాలేస్తూ మార్నింగ్ మార్నింగ్ బాగుంది వెదర్ అంతా అండ్ మార్నింగ్ టిఫిన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈ పూలు కోయడం అనేది స్టార్ట్ చేశానండి ఎందుకంటే వర్షానికి తడిచిపోయాయి కదా సో వేస్ట్గా కింద పడిపోతాయి ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు ఉండవేమో అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ కోసేస్తున్నాను కోసేసిన తర్వాత కాటన్ క్లాత్ మీద వేసానండి వేసిన తర్వాత అది వాటర్ అంతా పీల్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మాలు కట్టాను అండ్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఈ పూలన్నీ కోస్తున్నాను అండ్ మీలో చాలామంది నన్ను వ్లాగ్స్ చేయండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు కదా డెఫినెట్గా చేస్తానండి కాకపోతే రోజు వ్లాగ్ అయినా మీకు బోర్ కొడుతుంది అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు తెలిసిన విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా నేను పెడదామని అనుకుంటున్నానండి సో అందుకని డైలీ వ్లాగ్స్ అయితే పెట్టలేను అండ్ మార్నింగ్ ఒక వ్లా ఒక వీడియో ఈవినింగ్ ఒక వీడియో పోస్ట్ చేయాలంటే అవ్వదు కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు నెట్ ప్రాబ్లం అని సో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అలా ఉంటూ ఉంటాయి అందుకని చెప్పేసి నేను వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ వ్లాగ్ షూట్ చేసి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తానండి అండ్ మిగిలిన వీడియోస్ అనేవి యాజ్ యూజువల్ ఎప్పట్లోనే వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ప్రజెంట్ అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండి రెసిపీస్ ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను రెసిపీస్ వీడియో పెట్టడా పెడుతున్నాను సో అది ఇంకా దాని తర్వాత నేను వంట అనేది స్టార్ట్ చేస్తానండి ఆ పూలన్నీ కోసి కాటన్ క్లాత్ మీద వేస్తానని చెప్పాను కదా సో అదంతా వేసేసరికి అరౌండ్ టెన్ ఓ థర్టీను లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్గా వంట అనేది చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ములక్కాడ టమాటో ఎగురు పెడుతున్నానండి సో నేను ఎలా పెడతాననేది ఇక్కడ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడికిన తర్వాత జీలకర్ర వేశానండి జీలకర్ర చిట్పట్లు ఆడిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అండ్ అలాగే పచ్చిమిర్చి వేశాను ఈ ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టిన టమాటాలు కూడా యాడ్ చేశానండి టమాటాలు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ టమాటాలు మనకి మ్యాషీ కావాలి ఎంత మ్యాషీ అయితే అంత బాగుంటుంది సో అప్పటి వరకు కూడా మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ములక్కాడ ముక్కలనే వేసేసుకోవాలండి ములక్కాడ వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పసుపు అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి మనం కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి గ్రేవీ కావాలి కదా అందుకని చెప్పేసి కొంచెం వాటర్ అయితే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ వాటర్ వేసుకున్న మనకి కర్రీ అనేది అంత టేస్ట్ ఉండదు చూసారు కదా నేను చిన్న గ్లాస్ తోటి కొంచెం వాటర్ వేసాను ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి కారం వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు మనకి ఉడికినిస్తే సరి ఇలా ఐదు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో నేను హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నానండి మీకు కావాలంటే ఆ మార్కెట్లో దొరికే గరం మసాలానే వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా సబ్జీ మసాలా కానీ ధనియా పౌడర్ కానీ జీరా పౌడర్ కానీ అలా కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ప్రస్తుతానికి అయితే గరం మసాలా వేస్తాను హోమ్ మేడ్ సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకుని ఇంకొక రెండు నిమిషాలు మనకి ఉడికినిస్తే సరిపోతుంది సో అంతే ఫ్రెండ్స్ గోదావరి స్టైల్ ములక్కడ టమాటో కర్రీ అండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఒకవేళ మీకు ఇలా ఎప్పుడైనా ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది అందరూ బాగున్నారా సో ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి వ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను బట్ చూసారు కదా పూలు కోట్స్ కోసేసిన తర్వాత ఇంకా నాకు వ్లాగ్స్ షూట్ చేయడానికి అసలు కుదరలేదండి ఇంకా తర్వాత వంట చేస్తాను వంట చేసిన తర్వాత ఎలా సరిపోయింది అండ్ మన సబ్స్క్రైబర్స్లో కొంచెమంది అడుగుతున్నారు అక్క వ్లాగ్స్ కూడా చేయండి ఈ మధ్య మీరు వ్లాగ్స్ చేయట్లేదని చెప్పేసి తప్పకుండా చేస్తానండి ఈ మధ్య కొంచెం కుదరట్లేదు సో అందుకే చేయట్లేదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ రెసిపీస్ పెడుతున్నాను కదా 
ఎందుకో అంటే మన ఛానల్లో ఎక్కువ లేడీస్ ఎక్కువ చూస్తారండి సో లేడీస్ అనేసరికి మనకి ఓన్లీ బ్యూటీయే కాదు లేకపోతే హెయిర్ స్టైల్సే కాదు కిచెన్కి సంబంధించే కాదు ప్రతి ఒక్కటి మనకు అవసరమే మన వంట మనమే చేసుకుంటాము మన స్కిన్ కేర్ మనమే తీసుకోవాలి హెయిర్ కేర్ మనమే తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా ఉంటాయి మన లేడీస్ అనేసరికి సో లేడీస్కి ఉపయోగపడేది ప్రతి ఒక్కటి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అండ్ ప్రజెంట్ మనకి లాక్డౌన్ నడుస్తుంది కదండి సో ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ ఉంటారు అండ్ బయట కూడా మనకి అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా సరే మనకి దొరకట్లేదు కదా సో అందుకని చెప్పేసి పిల్లలకి వెరైటీ వెరైటీ ఏమైనా చేసి పెడతారా అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ మధ్య ఎక్కువ రెసిపీస్ చేస్తున్నాను అవి కూడా ఇంట్లో దొరికే వాటితో అందుకని చెప్పేసి ఈ మధ్య ఎక్కువ రెసిపీస్ చేస్తున్నానండి అంతకుమించి ఏమి కాదు అండ్ మొన్న శ్రీరామనవమి రోజున యాక్చువల్గా వ్లాగ్ చేశాను బట్ ఆ వీడియో క్లిప్ అనేది మిస్ అయిపోయింది అది ఏ టైం ఏమైపోయిందో తెలియట్లేదు కానీ మిస్ అయిపోయింది సో అందుకని చేయలేదు అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి పొద్దున్న నుంచి కూడా చాలా క్లౌడీగా ఉందండి బయట వెదర్ అంతా కూడా మార్నింగ్ ఐ మీన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ థర్టీన ఫోర్కు స్టార్ట్ అయింది వర్షం కొద్దిగా వర్షం పడింది కానీ పొద్దున్న నుంచి చాలా చల్లగా ఉంది ఈరోజుకి మన టోర్కి అయితే ఫుల్ ఎండలు కదా ఈరోజు అయితే చాలా వర్షంగా ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి అందరికీ తెలిసిన విషయమే కరోనా వైరస్ గురించి చాలా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన ఛానల్ ద్వారా నేను కొన్ని విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి అఫ్కోర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు బట్ నా ఛానల్ ద్వారా అంటే కొంచెం మంది నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళలో కనీసం ఒక్కరైనా నా ఛానల్ ద్వారా అయినా మారుతారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇవి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే మనకేదో జరిగిపోతుందని భయము లేకపోతే మనకేమీ జరగలేదు అనే నిర్లక్ష్యము మనం రెండు ఉండకూడదు జస్ట్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇంట్లో ఉన్న ఇంట్లో మనకి గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టుగానే ఇంట్లోనే ఉండి అండ్ మన పరిసరాలు అవన్నీ మన పరిసరాలు అవన్నీ కూడా శుభ్రం చేసుకుని సో ఇంతవరకు మనం చేస్తే సరిపోతుందండి ఇదేమీ పెద్ద కష్టమేమి కాదు మన మనకు తెలిసినంత వరకు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి బయటకి షాప్స్లో స్టాక్ లేదని చెప్పేసి ఎక్కువ ఎక్కువ సామా సామాన్లు తెచ్చుకోండి అంటే మీరు ఎప్పుడు తెచ్చుకునే వాటి కంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోండి అలా అని పక్క వాళ్ళకి దొరికినంత అయితే తెచ్చుకోవద్దండి ఇది నేను ఇచ్చే నేను చెప్పే చిన్న రిక్వెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇంక అస్సలు దొరకవేము ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు దొరకవేమో నెలలు దొరకవేమో అన్నట్టుగా మరి ఎక్కువ ఎక్కువ తెచ్చుకోవద్దు మీరు ఎప్పుడు తెచ్చుకునే దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ తెచ్చుకోండి ఎందుకు అని అంటే కొందరు సంవత్సరానికి సరిపడా సరుకులు కొనుక్కునే కెపాసిటీ ఉంటుంది కొందరికి నెలకు సరిపడా కొనుక్కునే కెపాసిటీ ఉంటుంది కొందరికి ఏ రోజు ఇది ఆ రోజు మాత్రమే కొనుక్కునే కెపాసిటీ ఉంటుందండి ఇది అందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇది యాక్చువల్గా నేను చాలా రోజుల నుంచి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ ఈ మధ్యనే బ్లాగ్స్ చేయట్లేదు కదా అవ్వట్లేదు సో అందుకని ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఐ మీన్ చెప్పాలనిపించింది సో అందుకని అంటున్నాను అండ్ అలానే మరీ ఎక్కువ ఎక్కువ వెరైటీస్ కాకుండా కొంచెం తగ్గించుకుని చేసుకుంటే బెటర్ అనేది నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే వెరైటీస్ ఎక్కువ చేసే కొలది కూడా మనకి ఖర్చు అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ మనం తెచ్చుకున్న సరుకులు కూడా ఆటోమేటిక్గా అయిపోతూ ఉంటాయి కదా సో ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడు చేసుకునేది తగ్గించేసి కావాలంటే వెరైటీస్ అనేవి చేసుకోండి రెండు చేయొద్దు రెండు చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కువ సరుకులు అనేవి అయిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ షాప్కి వెళ్ళాలి మేబీ వేరే వాళ్ళకి ఉండకపోవచ్చు దొరకకపోవచ్చు సో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో మనం తెలియకుండానే వేరే వాళ్ళకి మనం అంటే చెడు చేసినట్టు అవుతుంది సో అందుకని ఇవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేద్దామని చెప్పేసి ఈరోజు వీడియోలు నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ అంతే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఎవరిని హర్ట్ చేయాలనో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో కాదు లేకపోతే నేనేదో పెద్ద గొప్పగా ఫీల్ అయిపోయి కాదు ఏంటంటే నాకు ఒక ఛానల్ ఉంది కాబట్టి నా ఛానల్ ద్వారా కనీసం ఎంతో కొంత నేను చెప్పగలిగింది చెప్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను అండ్ ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చి చాలా రోజులు అయింది నువ్వు ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అని అనొచ్చు దానికి కూడా రీజన్ చెప్తాను ఏంటంటే కరోనా వైరస్ గురించి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ పెట్టద్దు చేయకూడదు ఛానల్ పోతుంది లేకపోతే ఆ వీడియో వరకు పోతుంది అని చాలా రూమర్స్ వచ్చి రూమర్స్ లేకపోతే రిజమ్ అయితే నాకు తెలియదు సో అందుకని చెప్పేసి భయమేసి నేనైతే పెట్టలేదండి ఎందుకంటే ఇది ఒకరోజు కష్టం రెండు రోజులు కష్టం కాదు నాకైతే వన్ ఇయర్ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు చాలా ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇది ఒక్క విషయం గురించి ఛానల్ పోయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఇంక అంతా అయిపోతుంది ఆ ఒక రోజు తోటి అందుకని చెప్పేసి నేను ఇన్ని రోజులు పెట్టలేదు ఇప్పుడు పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే చాలామంది పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్సే మాట్లాడుతున్నారు అన్నీ తెలిసిన
అండ్ ఆ డ్రెస్ అనేది నేను స్టిచ్చింగ్ వరకు నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అంటే శారీని ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది చూపిస్తాను సారీ కటింగ్ చూపిస్తాను స్టిచ్చింగ్ అయితే కష్టమే ఎందుకంటే ఈ లోపల నిత్య లేకపోతుంది షూట్ చేయడానికి అవ్వదు కుట్టడానికి అవుతుంది కానీ సో స్టిచ్చింగ్ వరకు నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ దాని తర్వాత వ్లాగ్ చూద్దాం కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా అనేది సో వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది చూస్తూనే ఉండండి సో శారీని డ్రెస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తానని చెప్పాను కదండి శారీ ఇదే సో శారీ అంతా కూడా ఎలా ఉంది యాక్చువల్గా నేను ఫాల్స్ ఇప్పడం కోసం శారీ అంతా కూడా ఫోల్డింగ్ అని తిప్పేశానండి ఇంక మీకు ఇలాగే చూపించేస్తున్నాను మళ్ళీ మర్తపెట్టలేక శారీ చూసారు కదండి ఇలా ఉంది శారీకి ఏంటంటే రెండు వైపులో కూడా బార్డర్ వచ్చిందండి అండ్ శారీ నాకు మొత్తం కంప్లీట్గా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చిందండి అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ వచ్చింది అండ్ నేను ఇక్కడ ఏం తప్పు చేశానంటే యాక్చువల్గా అమ్రిలా ఫ్రాక్ డ్రెస్ ఉంటుంది కదా సో అలా స్టిచ్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఏదో దృష్టిలో నేను నార్మల్ కటింగ్ చేసేసానండి అంటే నార్మల్ డ్రెస్ కట్ చేసేసాను సో చాలా క్లాత్ అనేది మిగిలిపోయింది సర్లే తర్వాత చూద్దాంలే అన్నట్టు నేను అది పక్కన పెట్టేశాను అండ్ దీంట్లో నేను బార్డర్ అనేది కట్ చేసేస్తున్నానండి అండ్ అలానే ఈ పక్కన మనకి ఇది ఉంది కదా పళ్ళు ఉంది కదా శారీ పళ్ళు కూడా తీసేస్తున్నాను శారీ పళ్ళు నేను ఎదురు టాప్ దిగ్ టాప్ కింద వేసుకుందాం అనుకున్నాను బట్ అది ఏంటంటే కొంచెం షైనీగా ఉంది అది ఉతికేసరికి పోతుంది అనమాట ఎక్కువసార్లు ఉతికేసరికి వాష్ చేసేసరికి ఎందుకులే అంత అవసరం అనిపించి నేను ఇంకా అలా చేస్తాను అండ్ మన డ్రెస్ టాప్కి టూ మీటర్స్ అయితే సరిపోతుందండి సో టూ మీటర్స్ వరకు నేను క్లాత్ అనేది తీసేసుకున్నాను అండ్ మీకు ఇక్కడ నేను చాలా ఫాస్ట్గా చూపించేస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను డ్రెస్ కటింగ్ ఎలా చేయాలనేది చూపించానండి సో అందుకని ఇది వ్లాగ్లో కాబట్టి నేను కొంచెం ఫస్ట్ ఫస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే కనుక ఒకసారి వెళ్ళి వీడియో చెక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి లైనింగ్ తీసుకున్నానండి లైనింగ్ మనకి డ్రెస్ టాప్కి ఏంటంటే నాలుగు మడతలు వచ్చేలాగా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీ ఓల్డ్ డ్రెస్ని ఇలాగా సమానంగా ఎక్కడ ఎగుడు దిగుడు లేకుండా ఇలాంటి ముడతలు లేకుండా మనం సమానంగా పెట్టుకొని ఇలా సెట్ చేసుకోవాలండి ఇలా సెట్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఎలా అయితే ఉందో ఇది మనం అలానే మనం డ్రా చేసేసుకోవాలి లైనింగ్ మీద అంటే నెక్ దగ్గర కానివ్వండి భుజం దగ్గర కానివ్వండి చంక దగ్గర చంక భాగము మొత్తం అంతా కూడా ఎలా ఉందో అలా యాజ్ టీజ్గా మనం డాట్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి ఇలా అయితే చాలా ఈజీ అండి మిషన్ కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైనా సో ఎవరికైనా సరే చాలా ఈజీ అని మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కూడా సో చూసారు కదా ఇక్కడ నేను డాట్స్ అనేవి పెట్టేశాను ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా డాట్స్ ఎందుకు పెడుతున్నానంటే ఖర్చుల కోసం అనమాట ఎందుకంటే ఇది మనం రైట్ వేలో వేసుకున్నాం కదా సో మనకి మరి ఖర్చులకు కావాలి కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఒకసారి డా చేసేసుకొని దానికంటే ఎక్స్ట్రా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కానీ లేదంటే వన్ ఇంచ్ కానీ మనం మార్క్ అనేది చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే సైడ్స్కి హాఫ్ ఇంచ్ కంటే ఎక్కువనే ఉండాలి కదా ఎందుకంటే మనకి ఖర్చులు ఉండాలి కాబట్టి రెండు ఇంచులు పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి వన్ అండ్ హాఫ్ లేదా రెండు సరిపోతుంది బట్ నేను ఇక్కడ మూడు పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు అది తీసుకున్న డ్రెస్ అనేది నాకు కొంచెం టైట్ ఉంది అందుకని చెప్పేసి నేను కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చులు పెట్టుకుందామని చెప్పి మూడు ఇంచుల వరకు నేను మార్క్ అనేది చేసుకున్నానండి చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ డాట్స్ ఎలా అయితే పెట్టుకున్నామో ఆ డాట్స్ ప్రకారం మనం లైన్ అనేది డ్రా చేసేసుకోవాలి దీంట్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏమి లేదండి నేనేంటంటే డ్రెస్ టాప్కి ఎలా అయితే నాలుగు మడతలు వేస్తారో అలా నాలుగు మడతలు వేసి దానిపైన నేను ఆది డ్రెస్ అనేది సమానంగా ఎలాంటి ఎగుడు దిగుడు లేకుండా పరుచుకొని దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను డ్రా చేసేసుకున్నానండి డ్రా చేసేసుకున్న తర్వాత దానిపైన నేను మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాకి ఖర్చుల కోసం అనేది పెట్టుకున్నాను ఆ ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు అనేది మీ చాయిస్ ఒక టూ ఇంచెస్ కంటే ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి సో అంతేనండి ఇలా అయిపోయిన తర్వాత నేను కట్ చేసేసుకొని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను లైనింగ్ ఎలా అయితే మడత పెట్టానో మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా అలాగే మడత పెట్టి దానిపైన లైనింగ్ వేసేసుకుని ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో చాలా ఈజీ అండి డ్రెస్ అనేది కట్ చేయడం కొంచెం బ్లౌజ్ అయితే అర్థం చేసుకోవడం కష్టం కానీ డ్రెస్ అయితే చాలా ఈజీ సో ఇలా పెట్టేసి కట్ చేసేసుకుంటే మన డ్రెస్ టాప్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టు అండి అండ్ దీని తర్వాత నేను వ్లాగ్ అనేది షూట్ చేయలేకపోయాను అండ్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కలుస్తానండి ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను బా